Hai guys dan selamat datang Selepas pelancaran Huawei Mate 20 Pro Mereka turut melancarkan Huawei Mate 20 Peranti ini secara ringkasnya mempunyai fungsi asas peranti mercu daripada Huawei Tetapi masih menggunakan komponen yang penting Bagi memberikan pengalaman yang lebih kurang sama Huawei Mate 20 ini turut mengongsikan tapak binaan yang sama seperti Huawei Mate 20 Pro Namun jika anda perhatikan dengan lebih teliti Ianya nampak sedikit berlainan Kemasan kaca depan dan belakang Dilitupi hyper optical multi pattern untuk mencegah kotoran cap jari dan memberi cengkaman yang lebih tetapi kali ini saiz yang lebih besar daripada Huawei Mate 20 Pro Ini kerana ia mempunyai skrin yang lebih besar iaitu 6.53 inci dengan resolusi yang lebih rendah Full HD Plus IPS LCD pada nisbah 18.79 Di masa ini sudah banyak jenama yang mula menggunakan skrin yang lebih besar nampaknya tidak terkecuali pada peranti pihak Huawei Di bahagian atas skrin ini terdapat sejenis takuk titisan air yang nampak lebih minimal berbanding yang lain dan mempunyai kamera hadapan sahaja bukan 3D depth camera pada Huawei Mate 20 Pro Imbasan cat jari pada bahagian belakang antara perbezaan paling kritikal antara dua model ini serta rating IP lebih rendah iaitu pada kadar IP53 Mampu menahan percikan air sahaja tidak seperti abangnya IP68 yang lebih tahan tekanan air Sambungannya pula terdapat USB Type-C yang juga menyokong Huawei Fast Charging sehingga 40W yang menjanjikan 70% dalam masa 30 minit sahaja dan bici audio pada bahagian atas untuk mendengar lagu Sistem operasi yang digunakan adalah Android Pie 9.0 dengan antara muka EMUI 9.0 juga menggunakan chip pemproses High Silicon Kirin 980 yang baru iaitu sebuah prosesor dengan 7 nanometer proses octa-core dan 2 NPU untuk kelajuan pengecaman image walaupun ini di bawah versi Pro namun masih dapat prosesor yang setara dengan abangnya memori dalaman pula 6GB RAM dan 128GB storan serta NM card slot yang baru sahaja diumumkan di bahagian kamera pula walaupun rekaannya nampak sama tetapi dipasang dengan sensor lebih kecil yang berlainan resolusi iaitu 16MP wide utama untuk menangkap gambar biasa 12 megapixel ultra wide angle untuk menangkap image landscape dan menjadikan gambar anda lebih unik dan 8 megapixel telephoto bagi memberikan anda kesenangan untuk image 5 kali lebih detail apabila bergambar yang juga menyokong OIS apabila menggunakan lensa ini walaupun begitu masih mempunyai pilihan yang sama untuk mengambil gambar dan juga video seperti swirly bokeh cinematic shot dengan AI color night shot membantu mengambil gambar dengan lebih jelas pada waktu malam Macro shot dapat membantu perincikan image pada jarak yang dekat dan aspect ratio cinematic pada nisbah 21 nisbah 9 untuk mereka yang sukakan mobile photography dan juga videografi. Hardware dan software yang kompak ini Huawei masih dapat memuatkan bateri berjumlah 4000 mAh pada body yang lebih besar. Katanya mampu bertahan lebih berbanding iPhone XS namun ketiadaan wireless charging agak sedikit kecewa terutamanya Huawei menawarkan pengecasan pantas rekaannya sendiri. Jadi itu saja dahulu pada pertama peranti Huawei Mate 20 Pro yang baru sahaja dilancarkan. Peranti ini didatangkan dengan pilihan warna yang sama iaitu emerald green, midnight blue, twilight, pink gold dan juga black. Pada harga RM2,799. Layari amaz.my untuk info lebih lanjut tentang ulasan peranti ini akan datang. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.